ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் மார்னிங் வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஓமோ உப்பெல்லாம் போட்டு பிசையறதுக்கு ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கு பலாக்கொட்டை குருமா தாங்க இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் சிக்கன் குழம்பு டேஸ்ட்டில் பலாக்கொட்டை குருமா பண்ண போகிறோம் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து குக்கரில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா அந்த மாதிரி அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் விட்டு நம்ம அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து அதை தோலெல்லாம் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சி கட்டியாக எடுத்துக்கலாங்க கட்டியாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்திக்கின்றனால கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சிக்கலாம் பூரிக்கு தான் கட்டியாக பிசைவோம் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ அதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம குருமா வைக்க ரெடி பண்ணிடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் பலாக்கொட்டை நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இதை வந்து தோலெல்லாம் நம்ம உரிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் உரிக்கணும் உரிச்சிட்டா உள்ளே அந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த பலாக்கொட்டை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாவாக இருக்கும் கொட்டை வந்து இப்போ தக்காளியை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா அதை ப்யூரி பண்ணியாச்சு அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து போட்டாலே அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தான் இடித்து போடுவேன் அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்தம்பருப்பு பெருஞ்சீரகம் அது வெடிக்க வெடித்ததும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக பெரிய வெங்காயம் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க எப்பயுமே வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம குருமா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் குருமாவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் கண்ணாடியாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டையும் நல்லா அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த வாசனையே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குருமாவுக்கு இது ரெண்டையும் நல்லா அந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அந்த தக்காளி பியூரி நம்ம பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பார்த்திங்களா எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு கறி மசால் பொடி சேர்த்துருக்கேன் இதுலேயே பட்டை சோம்பு கிராம்பு எல்லாமே இந்த பொடியில் இருக்கிறதுனால நான் காரத்துக்கு தக்கன இந்த பொடியை சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படி உங்கள்கிட்ட இந்த கறி மசால் பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டை சோம்பு கிராம்பு வந்து தாளிக்கிறதுலேயே அந்த பிரிஞ்சி இலை பட்டை எல்லாமே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு மிளகாப்பொடி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க அந்த பொடியை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க தண்ணி நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் அது கடையில் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் தூள் முந்திரி கொஞ்சமாக மிளகுங்க அந்த பலாக்கொட்டை வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்தோம்னா அந்த மிளகு காரம் நல்லாயிருக்கும் கறி மசால் பொடி கொஞ்சம் கூடுதலாகவே தான் போட்டிருக்கேன் குழம்பு அப்போ தான் கொஞ்சம் காரமாக நல்லாயிருக்கும் குருமா வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்லேயும் நம்ம கட்டிக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் வேக வச்சு எடுத்த பலாக்கொட்டையை அல்லது நீலவாக்குலையும் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி நீலவாக்கில் தான் எல்லாமே கட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பலாக்கொட்டை எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் மீதமாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ குழம்பும் நல்லா கொதித்து கொஞ்சமாக கெட்டி ஆகிட்டே இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த பலாக்கொட்டையை வேக வச்சதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் குழம்பு கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேங்காய் ஊற்றும்போது சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குன்ட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சுற்றியும் இருக்கிறத கிண்டி விட்டு எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த தேங்காவை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் மிளகு தூள் முந்திரி அந்த மூணையும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு 
அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ குழம்பில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எப்பயுமே தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் நல்ல ருசியாக இருக்கும் குருமா வந்து பார்க்குறதுக்கு சால்னா மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோதான் நல்லா கொதிச்சாச்சு ஆஃப் பண்ணி இறக்கியாச்சு அடுத்ததாக சப்பாத்தியும் சுட்டு எடுத்துடலாம் சப்பாத்தி எப்பயுமே ரெண்டு பக்கமும் லைட்டாக அந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த எண்ணெய் ஊற்றும்போது அது நல்லா மேலே எலும்பி வரும் லைட்டாக நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த கொட்டையோடு சேர்ந்து அந்த குருமா வச்சு சாப்பிடும்போது சப்பாத்தி நல்ல ருசியாக இருக்கும் குட்டீஸ் ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாத்துக்குமே இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதத்தில் கூட பிசஞ்சி சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குருமா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்திக்கு செம்ம காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்